Giuseppe Fortunino Francesco Verdi nació en un pueblecito de Parma y murió en Milán con 87 años. Su padre era posadero y su madre era hilandera de seda. Sus profesiones figuran en la partida bautismal del chiquillo, cuyo nombre fue inscrito en francés porque el norte de Italia estaba controlado por Napoleón. El matrimonio tuvo dos hijos. Verdi fue el primero. Desde pequeño, Giuseppe, o Pepino, como lo apodaban cariñosamente en su familia, recibió clases de latín e italiano del maestro de escuela del pueblo y a los seis lo matricularon en el colegio. Con ocho añitos estaba de monaguillo y lo flipó tanto con el sonido del órgano que no se dio cuenta de que el cura estaba pidiéndole el vino y el sacerdote le dio una patada que lo hizo caer por las escaleras del altar. Cuando se le pasó el dolor, el pequeño le pidió clases de órgano a su profe, aunque al chaval se le daba mejor que a él. También le pidió un instrumento de tecla a su padre, quien le regaló una espineta de segunda mano que aún se conserva. Tiempo después, se descubrió esta dedicatoria en el interior, que decía, básicamente, que el luthier lo reparó sin coste alguno porque el niño era un fiera. El profe falleció, y Verdi lo sustituyó con 10 años como organista de la iglesia, con un sueldecillo y todo, aunque después se mudó a una ciudad un poco más grande. Con 12 comenzó a dar clase con un maestro de capilla. Este codirector le presentó al director, que trabajaba como comerciante y destilador, y contrató al muchacho para que diese clases a sus cinco hijos, entre los que estaba su hija Margarita, de su misma edad. <coughs> En 1820 se mudó a Milán y poco después solicitó entrar al conservatorio, pero fue rechazado por superar la edad máxima de acceso y porque no tenía una técnica pianística con demasiados recursos. Por cierto, cuando años más tarde se enteró de que iban a poner su nombre a dicho conservatorio, dijo, no me quisieron de joven, no sé por qué me quieren de viejo. En esta ciudad descubrió las óperas de Rossini y Bellini, interpretadas por la soprano María Malibran, y conoció a un director que lo contrató y cuya amistad perduraría en el tiempo. Con 20 años, falleció su única hermana, de 17. Vuelve a Buseto porque obtuvo un contrato de 3 años, aprovechó el sueldo estable y se casó con Margarita. El matrimonio tuvo dos hijos. La alegría fue breve para nuestro pobre amigo. Poco después de nacer su segundo hijo, falleció su primera hija con 17 meses. Dejaron al bebé a cargo de una familia para irse a Milán, pero el niño se puso muy enfermo y falleció también. Con casi un cuarto de siglo, su colega Massini le puso en contacto con el empresario de la escala y consiguió representar su primera ópera. Mientras componía la segunda, falleció Margarita, su esposa. Verdi, destrozado, dijo El 19 de junio de 1840, un tercer féretro salió de mi casa. ¡Estaba solo! ¡Solo! Como era de suponer, el estreno de esta ópera cómica, ¡oh sorpresa! fue un fracaso y esto lo sumió en una profunda depresión. Juró no componer nunca más, pero en su autobiografía cuenta cómo el empresario le estuvo dando la tabarra para que cumpliera con el encargo de una nueva ópera, y de esa desgana nació Nabucco. Este empresario le dio el libreto de Nabucco para que se lo leyera, y Verdi tenía unas ganas increíbles de ponerse a componer después de haber fallecido su pareja y sus hijos. Lanzó el libreto a la mesa y, bueno, que lo cuenta él. Lancé el manuscrito a la mesa y me quedé de pie ante él. Al caer, quedó abierto. Sin saber cómo, mis ojos quedaron fijos en la página que tenía ante mí y en este verso. Vuela, pensamiento, sobre alas doradas. Esta ópera fue exitosa desde su estreno y en pocos años se interpretó por todo el mundo. Es en esta época cuando se empezó a enamorar de una soprano y esto retrasó un poco la gira. Con Streponi tuvo una relación incómoda, porque Verdi no quería volver a casarse, ella era amante del tenor... Un follón. Con 31 comenzó su faceta terrateniente y compró un terrenaco, un palacio y una señora casa, hoy conocida como Villaverdi. Giuseppe estrenó una ópera en Londres y asistieron el príncipe Alberto y la melómana y fan de los Mendelssohn, la reina Victoria. Poco después estrenó Jerusalén en la ópera de París y recibió la orden de caballero de la legión de honor francesa, aunque a lo largo de su vida recibió numerosas condecoraciones. Verdi se comprometió con un editor para componer varias óperas, entre las que estaba Rigoletto. El argumento trata, atención spoiler, de un bufón real que contrata a un sicario para que asesine al rey. Y esto no sentó demasiado bien en la Italia postnapoleónica. Para evitar la censura, cambiaron el personaje del monarca por un duque y ya estaría. De vuelta en Buseto, a la soprano Giuseppina la cosa le iba a regular, pues la criticaban en la calle y en la iglesia por no estar casada con Verdi. Más tarde compuso El trovador, coincidiendo con la muerte de su madre, y poco después asistió a una representación de La dama de las camelias y el italiano empezó a crear la música de La traviata. Durante los 11 años que pasaron hasta que compuso La traviata, escribió 16 óperas, y luego se relajó un poco y solo creó 6 más en 18 años. 
Él decía que iba a pasar de todo y de todos y disfrutar de la buena vida. Con 45, la soprano Streponi empezó a firmar con el apellido de su amante, a ver si el compositor así iba pillando que quería casarse porque los rumores se la comían. Finalmente, contrajeron matrimonio en un pueblo de las afueras. En 1863, Giuseppe y Giuseppina terminaron su gira por Rusia y fueron a España. En Madrid, interpretó La Fuerza del Destino y el día del estreno se sentó en el palco junto a la reina Isabel II y otras personas destacadas del momento. Lo flipó con la Catedral de Toledo y visitó Sevilla tras un viaje que se anunciaba como Gran Velocidad y que apenas duró 33 horas. Llegaron a Córdoba, firmó a lápiz en un muro de la parte alta del campanario y fue brevemente a Sevilla. Disfrutó con las obras de Murillo, pasó por Jerez, de paso compró un barril de vino que se mandó a casa y culminó su ruta en Granada. Allí, bueno, aquí, Hola. le esperaban Pedro Antonio de Alarcón y Paulina Contreras para mostrarle la ciudad a la pareja italiana. Cuando contempló la Alhambra, Giuseppe dijo que fue el monumento que más le cautivó de su visita a España. Puso la mano sobre el ataúd de Fernando el Católico y cantó a media voz la frase de su ópera Oh Somo Carlo de Hernani. Regresó a Madrid, representó de nuevo la fuerza del destino, se despidió de la reina y se fue a París. En la capital francesa estrenó Macbeth sin mucho éxito, pero bueno, le encargaron Don Carlos. Mientras componía esta ópera, fallecieron su padre y su antiguo suegro y eterno mecenas. Streponi y Giuseppe decidieron adoptar a la sobrina nieta del padre de Verdi. Ese mismo año escuchó Tannhauser de Wagner y parece ser que durante una época le inspiró bastante, pues cuando estrenó Don Carlos, Bisset dijo Verdi ya no es italiano, está siguiendo a Wagner. Con 56, el gobierno egipcio iba a celebrar la apertura del canal de Suez y le encargaron a Ida, la ópera Ida. Ese año también creó una misa por la muerte de Rossini, pero finalmente no se estrenó y lo usó para el fallecimiento de un colega y poeta italiano. Y una vez más, Verdi conoció a una soprano de la que se volvió a enamorar, lo que le creó ciertos problemillas con su segunda esposa. Nuestro amigo dirigía su requiem por Europa, pero empezó a trabajar en la que se pensaba que iba a ser su última obra, Otelo. Tras el triunfazo del estreno, con 76 años, comenzó a crear una comedia lírica operística, Falstaff, y la noche del estreno, las entradas costaron 30 veces su precio habitual. Con 82 años, fundó un hospital y un hogar de descanso para músicos jubilados. Dos años después, falleció Streponi, su esposa, y ya pudo liarse sin tapujos con Teresa a sus 84 añacos. Su última composición importante se publicó un año después. 1901 comenzó realmente mal para Verdi. El 21 de enero sufrió una embolia justo después de la visita del médico. Se sentó en la cama del hotel donde se alojaba y empezó a temblar mientras abrochaba el chaleco. Le dijo a la doncella, un botón más o un botón menos, y cayó inconsciente sobre la cama. Llamaron al médico del hotel, fueron a buscar al otro médico que se acababa de ir... Total, parálisis del lado derecho provocado por un derrame cerebral. Desde el día en que cayó enfermo, Milán se paró. Y digo que se paró porque redujeron el tráfico y el bullicio en torno al hotel donde se encontraba. Los periódicos informaban a diario sobre la evolución de su estado. La mañana del 26 de enero se emitieron varios boletines sobre su estado de salud y Verdi falleció la madrugada del 27 de enero de 1901. Fue enterrado en el cementerio monumental, pero un mes después su cuerpo y el de Streponi fueron trasladados a la cripta de la Casa Verdi. Durante el traslado, un coro dirigido por Toscanini interpretó el Vapensiero y se estima que asistieron 300.000 personas. A nivel personal, y como dice Argenta, que Bach lo tenga en su gloria, Verdi odiaba la vida social. Era seco, osco, relativamente austero, reservado y muy exigente con los demás, sobre todo musicalmente. Musicalmente, Giuseppe Verdi fue un excelente compositor romántico, principalmente de ópera, y su obra enlaza el bel canto con el verismo. El bel canto ya lo explicamos en Rossini, y el verismo se caracteriza por sus tramas sórdidas. Giuseppe quería la unificación de Italia y hasta participó en política. Nos sorprendió con su tercera ópera, Nabucco, y desde entonces vino el éxito. En su segunda etapa se encuentra la trilogía popular y su última época culmina con Aida, Esa no y con tres obras maestras más. Como curiosidad, siempre ha habido conflicto entre los partidarios de Verdi y los de Wagner. Este enfrentamiento se debe a varios factores. Nacieron el mismo año. Los dos fueron siempre muy amantes de su patria y los dos representaban, con sus óperas, a dos naciones fuertemente musicales. Para terminar, cuando Verdi triunfaba con Nabucco, los italianos, partidarios de Char a Napoleón, se vieron reflejados en la liberación del pueblo hebreo de dicha ópera. Y como escribir por las calles, Viva Victorio Emanuel, rey de Italia, era un texto muy largo, en su lugar escribían Viva Verdi. 